Hi friends, welcome to my channel. நீங்கள் எப்போதான் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கோ இன் டு த டாபிக் டுடே இன்றைக்கி டாபிக் பிளட் அண்ட் இட்ஸ் காம்பனன்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளட்டோட ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் பிளட் இஸ் திக்கர் தேன் வாட்டர் வாட்டரோட பிளட் வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அண்ட் ஃப்ளோஸ் வெரி ஸ்லோலி பிளட்டோட பிஹெச் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிளட்டோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரி ஃபேரநீட் இட் கம்ப்ரைசஸ் ஆஃப் எயிட் பர்சன்ட் ஆஃப் அவர் பாடி வெயிட் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபிஃப்டி கேஜிஸ் இருந்தோன்னா அந்த எயிட் பர்சன்ட் வந்து பிளட்டோட வெயிட் தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ் பிளட் ஃபார் மென் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் லிட்டர்ஸ் ஃபார் விமன் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளட் டெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரேஞ்சில் மென்னுக்கு அதிகமாக இருக்கும் வேல்யூ விமனுக்கு கம்மியாக இருக்கும் இப்போ பிளட்டில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பிளாஸ்மா இருக்கு பிளட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் வந்து ரெட் பிளட் செல்ஸ் அதாவது ஆர்பிசிஸ் இருக்கு ஒன் பர்சன்ட் வந்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இந்த ஒன் பர்சன்ட்டை தான் பஃபி கோட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்மானா என்னன்றத பார்க்கலாம் Plasma is a clear straw colored liquid portion of blood. இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா வந்துட்டு ஒரு எல்லோ ஸ்ட்ரா கலர் லிக்விடாக இருக்கும் கீழே பேஸில் வந்து டார்க் ரெட் கலராக இருக்கிறது ஆர்பிசி நடுவில் ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கிறது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் அதாவது பஃபி கோட்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளாஸ்மாவில் வந்து நைன்டி டூ பர்சன்ட் வாட்டர் கண்டென்ட்டாக இருக்கு ரிமைனிங் எயிட் பர்சன்ட் வந்து இம்யூனோகுளோபுலின் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு இப்போ பிளாஸ்மாவோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னன்றத பார்க்கலாம் மெயினாக த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிளாஸ்மா ப்ரோட்டீன்ஸ் அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஆல்பமின் அண்ட் ஃபைப்ரினோஜின் இந்த ஆல்பமின் வந்து ஆன்கார்டிக் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணும் அதாவது நம்ம உடம்புல ஃப்ளூயிடை பேலன்ஸ் பண்ணி இன்டர்ன் ஆன்கார்டிக் ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைப்ரஜின் வந்துட்டு பிளட் கிளாட்டிங்கில் ஹெல்ப் பண்ணும் நமக்கு எதனா அடிப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ பிளட் லாஸை தடுத்து பிளட் கிளாட் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு இம்யூனோகுளோபுலின் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்புல எதாவது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணும் தேர்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எலக்ட்ரோலைட் பேலன்ஸில் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம உடம்புல எலக்ட்ரோலைட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு மசில் வீக்னஸ் சீஷர்ஸ்லாம் வர்றதுக்கான சான்சஸ் நிறைய இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது வந்து பிளாஸ்மா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் பிளட் பிளட்டில் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுன்றதை பார்க்கலாம் ஆர்பிசிஸ் அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ் டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட் ஸ்லெட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இப்போ இதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஆர்பிசிஸ்னால் என்னென்னா பைக்கான்கே டிஸ்க் ஷேப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஷேப் வந்து டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அது அமுக்கணும்னா இப்போ செகண்ட் பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அது பைக்கான்கேவ் அப்போ வந்து எயிட் மைக்ரான்ஸ் டயமீட்டர் இருக்கும் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸ்னு சொல்லலாம் So, RBC is one of the A-nucleated. A-nucleated is the absence of nucleus. In the RBC, there is a hemoglobin protein. What do you do with the protein? Oxygen is all parts of the body. This hemoglobin is a red color pigmentation. So, in the RBC, that is the red blood cells. The name is erythrocytes. RBC are also called as erythrocytes. இந்த எரித்ரோசைட்ஸ் வந்து எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்னா ரெட் போன் மேரோ ஆஃப் போன்ஸில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எரித்ரோசைட்ஸோட ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் எரித்ரோபயோசிஸ் இந்த ஆர்பிசிஸ் வந்து லிவர் அண்ட் ஸ்பிளீனில் டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் So next, hemocytometer. It is a machine used to count the RBC in blood. RBC is a count to measure. So normal RBC count blood level is 5.4 million drops. Drop. Female is 4.8 million drops. This is the normal RBC count. Now, in this picture, there is an iron molecule in RBC. மாலிக்யூல் இருக்கும் அதுதான் சைட் ஃபார் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் வந்து பைண்ட் பண்ணும் அந்த அதோட சேர்ந்து பைண்ட் பண்ணி ஹீமோக்ளோபின் மாலிக்யூலாக ஃபார்ம் ஆகி இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து இந்த ஆக்சிஜனை வந்துட்டு எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் கேரி பண்ணும் ஸோ இதுதான் இந்த ஹீமோக்ளோபினோட மெயின் 
இந்த ஆர்பிசியோட டெஃபிஷியன்சி டெஃபிஷியன்சினா கம்மியா இருந்தா என்ன சொல்லுவாங்கன்ட்டு அனீமியான்னு சொல்லுவாங்க நாட் இன் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் ஆர் ஹீமோக்ளோபின் ஆர் கால்ட் அஸ் அனீமியா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர்ல நிறைய ஆர்பிசிஸ் இருக்கும் செகண்ட்ல அனிமியால கம்மியா இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸசிவ் ஆஃப் ஆர்பிசி அதாவது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஆர்பிசிஸ் அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பாலிசைத்தீமியா எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்பிசிஸ் அதாவது நம்ம ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் ஆர்பிசி பார்த்தோம் இங்க சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா பாலிசைத்தீமியான்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ்னா என்னன்றத பார்க்கலாம் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் வந்து ஆல்சோ கால்டு அஸ் லியூகோசைட்ஸ் இல்லைனா போலீஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடின்னு சொல்லுவாங்க இது நியூக்ளியேட்டட் அதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியன்ஸ் நியூக்ளியஸ் லைஃப் ஸ்பேன் வந்து டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் ஸோ இதில் ஹீமோக்ளோபின் இருக்காது ஸோ ரெட் பிக்மெண்டேஷன் இருக்காது இது போன் மேரோவில் செக்ரேட் ஆகும் ஸோ இது பெரு இதுதான் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் லியூகோசைட்ஸ் என்னென்னா கிரானுலார் லியூகோசைட்ஸ் அதாவது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சைட்டோபிளாஸ்மிக் கிரானியூல்ஸ் ஏ கிரானுலார் லியூகோசைட்ஸ் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் சைட்டோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் கிரானியூல்ஸ் ஸோ கிரானுலார் லியூகோசைட்ஸோட டைப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் இந்த நியூட்ரோஃபில்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டி டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டபிள்யூபிசிஸ் வந்து நியூட்ரோஃபில்ஸ் தான் இருக்கும் இது மல்டி லோப் அதாவது நிறைய லோப்டு நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அண்ட் நிறைய கிரானியூல்ஸ் இருக்கும் இட் ஆக்ஸ் எஸ் அ ஃபேகோசைட்ஸ் ஃபேகோசைட்ஸ்னா ஒரு பேரியர் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் பார்த்துக்கும் லைசோசைம்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அது என்ன பண்ணணும்னா பேக்டீரியாஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணும் சார் இந்த கிரானுலர் லியூகோசைட்ஸ் வேற என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம்னா இந்த இது என்ன பண்ணணும்னா ரிலீஸ் டிஃபென்சிவ் ப்ரோட்டீன் அது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக்காக ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடென்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் இது என்ன பண்ணணும்னா பாக்டீரியாஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் ஏ லியூகோசைட்ஸ் வந்து ஈஸ்னோஃபில்ஸ் இது வந்து இதுதான் பெரிய சைட்டோபிளாஸ்மிக் கிரானியூல் சொல்லுவாங்க இது இம்யூன் சிஸ்டம்ஸ்ல நிறைய இருக்கும் இது இஸ்டமைன்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்போ அது இன்ஃபிளமேஷனை ஸ்லோ டவுன் பண்ணும் இந்த ஈஸ்னோஃபில்ஸ் வந்து பேராசிட்டிக் வார்ம்ஸை வந்து அட்டாக் பண்ணும் அண்ட் அலர்ஜி ஆஸ்மாலா இருக்கும் போது கண்ட்ரோல் பண்ணும் அண்ட் இன்ஃபெக்ஷனோட ஃபைட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஸ் இது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இது ஹெப்பரினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஹெப்பரின் வந்து என்ன பண்ணணும்னா பிளட்டை வந்து கிளாட் ஆகாமல் பார்த்துக்கும் அண்ட் இஸ்டமைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதை வந்து இன்ஃப்ளமேஷன் அப்போ பிளட்டை டைலட்டேஷன் பண்ணும் அதாவது அடிப்பட்டுச்சா இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகும் போது அந்த பிளட்டை டைலைட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகுது தான் பேசோஃபில் இப்போது ஏ கிரானுலர் நியூக்ளியூ லூக்கோசைட்ஸ்ன்றத பார்க்கலாம் அதாவது ஏ கிரானுலர் லூக்கோசைட்ஸ்னா அது வந்து சைட்டோபிளாஸ்மிக் கிரானியூல்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி இருக்காது ஆப்சன்ஸாக இருக்கும் மோனோசைட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைப்பு இதுதான் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் ரொம்ப பெருசு ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ் மேக்ரோஃபேஜஸ்னா ஒரு செல் மெம்பரே வேற எது ஃபாரின் பாடிக்குலாம் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு உதவும் ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் க்ரானிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் லிம்ஃபோசைட்ஸ் லிம்ஃபோசைட்ஸில் வந்து நியூக்ளியஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அந்த செல்லையே வந்து அதை தான் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் இந்த டியூமஸ் வைரஸஸில் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த லிம்ஃபோசைட்ஸ் தான் வந்து கிவ் ரைஸ் டு பிளாஸ்மா செல்ஸ் பிளாஸ்மா செல்ஸாக மாறிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறது பிளேட்லெட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ்ன்றது ஆல்சோ கால்டு அஸ் த்ராம்போசைட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப டைனி அதாவது ரொம்ப குட்டியாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அடிப்பட்டுருச்சுன்னா அந்த டேமேஜ் சைட்க்கு ரஷ் பண்ணி அந்த டேமேஜை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவும் ரொம்ப பிளட் கிளாட்டிங்கில் ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிளட் செல் வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த பிளேட்லெட் என்ன ஆகும்னா ஆக்டிவேட் ஆகும் இந்த ஆக்டிவேட் பிளேட்லெட் வந்து ஆர்பிசியோட சேர்ந்து ஒரு ஃபைப்ரின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி கிளாட் பண்ணிடும் அதாவது கட்டிடும் அப்ப வந்துட்டு இந்த பிளட் செல் பிளட் வால் வந்து பிளட் வெசல் வால் வந்து சேர்ந்துடும் நெக்ஸ்ட் த்ராம்போ பாயிட்டின் வந்து என்ன பண்ணும்னா இந்த மைலாய்ட் ஸ்டெம் செல்ல ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இந்த மைலாய்ட் ஸ்டெம் செல்ஸ் வந்து மெகா கேரியோசைட் ஒரு காலனியை ஃபார்ம் பண்ணி அதுல வந்து மெகா கேரியோ பிளாஸ்டை ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மெகா கேரியோ பிளாஸ்ட் என்ன இன்டர்ன் என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் இன் டு ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு செல் மெம்பிரேன் என்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் பிளேட்லெட்ஸ் ஆர்
So normal platelet count is 1 lakh 50,000 to 4 lakh. This is nucleus like RBC. This is a disc shape, but 2 to 4 micron cell fragment. So now you can see this in the blood capillary. White blood cells, platelet cells, red blood cells. So next, blood load of functions in and in rather pakra. Ipa mipaka poradu nama major functions of blood da. So first function in and na, idhe na pano na lungs la unda oxygen na absorb pani the carries to different parts, all parts ko carry pani ano po transport pano. Next, idhu na body temperature maintain pano. Next, carbon dioxide vande matta tissues la carry pani lungs ke liye vande adhe veli la expel Next, nutrients, digestive tract, nutrients different parts of the body transport. The function is hormones, endocrine glands, hormones secrete, and the body pH level regulate. All tissues pH level regulate. Next function is infection or the police force on the infection and then we prevent panna. okay friends in the video you will put number in the video will be useful and the friends or share panninger in the video like panninger and comment panninger in channel subscribe panninger thanks for watching